İşte oradalar. Hadi yürüyün gidiyoruz. Ha yaklaşmayın. Durun savaş barış teslim olun. Hayır uzak durun bizden. Fırlatırım. Savaş yapma bunu teslim ol. Hayır. Ha, ha. Ha, aferin Barış. Ne yaptın sen? Kusura bakma Savaş polislerle savaşmana izin veremezdim. Sen polislere zarar verecektin onlar da sana ateş edecekti. Bu durumda suçum olmadı halde zarar gören ben olacaktım. Seni korkak seni. Aferin Barış doğru olanı yaptın. Yürüyün gidiyoruz. Polislere saldırmak suçundan tutuklusunuz. Burada kalacaksınız. Hayır ben saldırmadım ki benim ne suçum var. Kusura bakma Barış senin bir suçun yok ama vücutlarınız birleşik. Savaşı hapsetmenin tek yolu seni de hapsetmek. O yüzden ikiniz de burada kalacaksınız. Üzgünüm. Hayır yapmayın. Benim bir suçum yok. Çıkartın beni buradan. Maalesef Barış ne kadar haklı olsan da üzgünüm. Savaşı hapsetmenin tek yolu Barış'ı da hapsetmekten geçiyor. Fakir, zengin ikisini de hapsettik. Ama bize saldıran kişi Savaş. Barış'ı hapsetmek bana saçma geliyor. Yapacak bir şey yok Kerem Komiser. Savaş'ın cezasını Barış da çekecek. Ya da onları ortadan ikiye bölebiliriz. Bu sayede sadece Savaş'ı cezalandırabiliriz. Ne yani? Testereyle ikiye mi keseceğiz? Ya saçmalamayın ortadan ikiye kesmek olur mu? En mantıklısı ikisinin de bu şekilde ceza çekmesi. İyi sen bilirsin Kerem Komiser. Teklif var ısrar yok. Öf öf ne yapacağım ben ya? Şunları kameralardan izleyeyim bakayım ne yapıyorlar acaba? Evet şimdi görürüz. Hepsi senin yüzünden. Ben ne yapacağım? Olamaz şunlara bak kavga ediyorlar işte. Asıl senin yüzünden. Tüm suçu sen işledin. Suçum olmadığı halde seninle birlikte hapisteyim. Olamaz ya bunlar kavga ediyorlar. Ne yapacağım ben? İkisi de kendine göre haklı. Yani Barış'ın hiçbir suçu olmadığı halde hapse girdi. Suçu işleyen Savaş, cezasını çeken Barış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Zengin'in dediği mantıklıydı. Ortadan ikiye bölme fikri. Evet bunu yapmamız gerekiyor. Evet hadi gel sünnetçi. Sana ihtiyacımız var. Bu sefer sünnet etmeyeceksin ama daha değişik bir iş yapacaksın. Ha, çıkıyor muyuz? Hayır olduğunuz yerde kalın. Sadece bir teklifim var onu söylemeye geldim. Ha, ne teklifi? Kerem komiser benim bir suçum yok. Savaşın işlediği suçlar yüzünden neden ben hapiste kalıyorum? Bakın teklifim şu. Sizin ikinizi ortadan ikiye bölelim. Ve bu sayede suçlu olan Savaş suçunu çeker. Suçsuz olan Barış ise hapisten çıkar. Tamam süper fikir ben kabul ediyorum. Bana ne ben etmiyorum. Neden kabul etmiyorsun? Şu anda Barış'la birlikte hapisteyiz. Ve eğer ki bizi ikiye bölerseniz ben tek başıma hapiste kalacağım. Evet. E, canım çok sıkılır kabul etmiyorum. Bölün bizi ikiye ben kabul ediyorum. Savaş kabul etmeden bölemeyiz. Savaş ayrılacağız o kadar. Ayrılmayacağız bana ne ben ayrılmak istemiyorum. Ayrılacağız diyorum sana. Yeter artık. Tamam Savaş bak sen de haklısın doğru söylüyorsun. Sonuçta ayrılırsanız sen hapiste tek kalacaksın ve hapiste canın çok sıkılır. Ama Barış da ayrılmak istiyor çünkü hapisten kurtulacak dışarıda mutlu olacak. Evet. Ama eğer ki ayrılmayı kabul edersen seni de hapisten çıkartırım. Ama bir şartım var. Ne tamam kabul ediyorum. Bundan sonra şehirde kimseye zarar vermeyeceksin söz mü? Eğer ki buna söz verirsen sizi ayırdıktan sonra serbest bırakacağım. Tamam kabul. Bu sayede artık kim suç işlerse o hapse girer. İkimiz birden girmeyecek. Yani. Aynen öyle. Sünnetçi haydi başla. Aa, ne kadar güzel oldular. Eline sağlık sünnetçi. Ayrıldık mı şimdi? Vallahi ayrıldık. Savaş oğlum benden uzaktasın lan. E oğlum bir şey diyeceğim. Biz tek ayakla nasıl yürüyeceğiz? E, tavşan gibi zıplaya zıplaya yürürsünüz ya. İyi tamam gidiyoruz biz. Hadi Barış. Geliyorum Savaş. Oğlum ayrıldık çok mutluyum. Artık seninle bir olmak zorunda değiliz Savaş. Evet ben de seninle bir olmak zorunda değilim. Evet güzel bu işi de çözdük. Onlar da hallerinden memnunlar. İstediler yaptık böyle yaşasınlar bakalım. Ha, oğlum bu sekerek yürümek ne zor işmiş. Evet Savaş bekle beni. Oğlum kendimize bir barınak yapmamız lazım ama bu ağacı nasıl kıracağız? Evet Savaş bu haldeyken bu ağacı kırmamız çok zor. Ağacı kırdıktan sonra zaten barınak yapamayız. Doğru artık tek kolumuz ve tek bacağımız var. Gel buraya gel kaçma tavşan. Tek ayakla av yapmak da ne kadar zormuş. Kaçma diyorum gel buraya yiyeceğim seni. Savaş bekle beni. Hayır gel buraya. Oğlum Savaş önceden ne rahattık. Tek vücudumuz vardı her işi yapabiliyorduk. Evet Barış keşke o günlere geri dönebilsek. Eskiden koca koca ağaçları tek seferde devirebiliyorduk. Evet ağaçları rahatlıkla kırabiliyorduk. Daha sonra kendimize barınak yapıyorduk. 
Eskiden birleşikken koca koca taşları kaldırabiliyorduk. Artık ufacık taşları bile kaldıramayız. Ve eskiden çok güzel avlanabiliyorduk. Artık ufacık tavşanı bile avlayamıyoruz. Eskiden biz kokulu inekler yerdik hatırlıyor musun? Hatırlamam mı Savaş? Şimdi ufacık tavşanları bile avlamaktan aciziz. Keşke eski halimize geri dönebilsek. Geri dönebiliriz. Hadi gidelim şehre. İşte geldik. Kerem komiserden yardım isteyelim. Tekrar bizi eski halimize çevirsin. Kerem komiser orada. Evet hadi gidelim. Tamam arkamdan gel çabuk. Kerem komiser ha? bizi bekle. Kerem komiser yardım et. Ne oluyor ya hayırdır? Ne istiyorsunuz yine? Biz eski halimize çevir. Böyle yaşayamıyoruz. Alışmışız biz eski halimize. Tamam tamam. Anlaşılan dersinizi almışsınız. Hadi gidelim arkamdan gelin. Hastanede tekrardan diktirelim sizi. Bundan sonra da ayrılmak istemezsiniz herhalde. Yok yok dersimizi aldık biz. Evet hazır mısınız? Şimdi dikeceğim sizi. Tekrar eskisi gibi birleşeceksiniz. Hazırız hadi birleştir bizi. Evet evet savaşla birleşmek istiyorum. Tamam işte başlıyorum. Hazır olun bu biraz acıtabilir. Dikme işlemleri başlıyor. Tekrardan eskisi gibi birleşik olacaksınız ve güçlü olacaksınız. Barış bizim kaderimiz seninle birleşik olmak. Evet Savaş galiba doğru söylüyorsun. Evet az bir şey kaldı dayanın az daha. Kalbi de ortadan ikiye bölmüşler ya nasıl iş bu? Kalp ayrı mı kalsın birleştireyim mi? Birleştir birleştir her şey ortak olsun. Evet doğru biz ortağız sonuçta. İyi tamam tamam birleştiriyorum. Şöyle böbrekleri de birleştirelim. Evet işte bu hazırsınız. Hayırlı uğurlu olsun tekrar birleştiniz. İşte bu be artık birleştik. Ya şu Kerem komiser aslında iyi birisiymiş. Eee demiştim oğlum sana saldırmaya gerek yok yani. Evet evet bundan sonra saldırmam. Ne kadar iyi birisi olduğunu bize yardımlarıyla gösterdi. Lay lay lay lay lay lay. Ne oluyor neden bağırıyorsunuz? Hayır durun tepe göz o. Yapmayın durun. Ha, düşman bize saldıracaktı. Hayır tepe göz o. Tepe göz kimseye saldırmaz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ha, vurma bana. Vurma. Neden saldırıyorsun tepe göze? Neden? Sana diyorum neden? Bana vurma ha. demiştim sana. Ha. Ha. Hayır ne yaptın sen Savaş? Olamaz babacığım ne oluyor orada? Kerem komiseri de bana da saldırdınız ne yaptınız siz? Bu altıyı vücudumdan kim çıkartacak? Olamaz çabuk, babacığım çabuk, çabuk, ne yaptınız siz? Tepegöz çabuk yardım et. Babacığım iyi misin beni duyuyor musun baba ses ver. Ne yaptın sen Savaş neden saldırdın Kerem'e? Görmüyor musun bana vuruyordu ne yapmam gerekiyordu? Sen de Tepegöz'e saldırdın ama. Ben Tepegöz'e saldırmasaydım o bize saldıracaktı. Görmüyor musun nasıl bağırdı? O korktuğu için bağırdı bize saldırmazdı. Ne yaptın sen Savaş her şeyi mahvettin. Dur dur aklıma bir fikir geldi. Nereye gidiyoruz? Bu polisler bizim peşimize düşecek ve bizi öldürecekler. O yüzden şehirden birisini kaçırmamız lazım yanımızda götüreceğiz. İşte burada bekleyelim. İlla ki birisi çıkacak karşımıza. Biz de onu kaçırırız. Ve elimizde birisi olduğu için polisler bize bir şey yapamaz. İşte bak şurada bir çocuk var onu kaçırabiliriz. He bu nasıl bir yaratık lan böyle? Ha gel bakalım Hayır, buraya gidiyoruz. Hayır ne yapıyorsun? Babacığım yardım et. Hayır babacığım yardım et. Ne oluyor Ali oğlum? Ne oluyor Ali? Oğlum neredesin? Oğlum Ali. Ali. Hayır olamaz Kerem komiser haber vermem lazım. Çabuk çabuk Ali'yi kaçırdılar. Kim bunlar kim göremedim de Ali'yi kaçırdılar. Gidip polislerle konuşayım. Babacığım iyi misin? Yardım edin lütfen hızlı olun. Durumu çok kötü. Olamaz Kerem komiser'e ne olmuş böyle? Kerem komiser. Hayır Kerem komiser'e ne olmuş böyle? İyi misin Kerem komiser? Arda abi Savaş ve Barış babama saldırdı. Kerem komiser hastaneye kaldırıyoruz. Lütfen daha fazla yormayın onu. Arda ne oldu? Kerem komiser yardım istemeye geldim. Ali'yi kaçırdılar. Sana ne oldu böyle? Savaş ve Barış saldırdı. Büyük ihtimal onlar kaçırdı Ali'yi. Komiserim biz yardım ederiz. Yeter artık daha fazla konuşturmayın Kerem komiseri. Kan kaybediyor. Evet evet babamı hemen hastaneye kaldırın lütfen. Arda hadi biz gidelim hemen Ali'yi kurtarırız. Yok yok en iyisi ben de örümcek giysilerimi giyeyim. Bu işi ancak böyle halledebiliriz anlaşıldı. Arda bekle bizi. Birlikte gidelim. Tamam polisler gelin. Ama ben de örümcek giysimi giymem lazım. Ali'yi kurtarmanın tek yolu birlikte hareket etmek. Geliyorum Ali. Dayan oğlum geliyorum. Bu giysiyi tekrar giymeyecektim. Kapatmıştım onu ama. 
Yiyip Ali'yi şu savaş ve barışın elinden kurtarmak zorundayım. Geliyorum oğlum dayan. Polisler ben geldim. Ben önden gidiyorum arkamdan da siz gelin. Gidip Ali'yi şu savaş ve barışın elinden kurtaralım. Bekle bizi hızlı davranma. Evet birlikte hareket edelim Arda. Ben şimdi onlara yapacağımı bilirim. Arda bizi de bekle. Birlikte hareket edelim. Evet hadi onu hapsettik. Şurayı da kapatalım hemen. Buradan çıkması imkansız. Zaten bilecek bir şey. Eh yeter be ne çok konuşuyor bu. Şurayı kapatalım artık hadi. Evet böyle güzel oldu. Sus artık fazla konuşma. Artık iş işten geçti. Evet böyle olsun istemezdim ama. Savaş Kerem komiseri saldırdı. O yüzden seni kaçırmak zorundaydık minik çocuk. Polisler geldiğinde tam bize saldıracakken seni siper olarak kullanacağız. Aynen öyle. Bu sayede polisler bize saldıramayacak.